Donc, Alice Dijawan, je suis chef de service de site d'Aparole, le carreau qui se situe à Colombes. J'ai essayé de retracer assez rapidement ce qui s'est passé depuis 2008. C'est quelque chose qui s'inscrit principalement parce que l'équipe de site d'Aparole à cette époque-là était issue de la mission Rêve de Médecins du Monde. Et donc, ils avaient une connaissance du dispositif. Euh, du coup, l'ancien directeur Valéry Rogissard s'inscrivait quand même dans une dynamique où il voulait euh, faire ce dispositif sur, sur le Carude et en lien toujours avec Early. C'est en 2008 que Marie Debru, euh, justement chargée de projet Early, a été embauchée à Sida Parole et euh, sur un financement de l'Adrasif. Donc, ce qui a permis en 2009 ce que l'Adrasif confirme le soutien euh, dans, sur le projet Early et euh, formalise euh, donc la logique de mettre en place ce dispositif de CCM, ce qui permettait d'avoir un outil pertinent aussi en lien euh, pour les usagers. Euh, à cette époque, MDM et Sida Parole étaient partenaires. Pas, hein ça. <rire> la collecte se faisait à Sida Parole et était ramenée à Parmentier. Mais du coup, c'est vrai que dans le niveau logistique, c'était des fois un peu compliqué pour les usagers dans la temporalité. C'était des fois le, le, le le temps, en tout cas, euh, était trop long, c'est ce qui était défini. L'ancien directeur a donc décidé de monter une salle sur les fonds propres de l'association, en baissant certaines activités. Euh, donc c'était vraiment une prise d'initiative de la direction à l'époque, en euh, maintenant euh, en place le dispositif plus, le plus sérieusement euh, possible, et euh, surtout le plus professionnellement possible. La réflexion était de ne pas faire les mêmes erreurs que sur le festif, euh, et notamment sur euh, l'action qui n'avait pas suffisamment été euh, évaluée et donc valorisée. Euh, on a monté la salle sur, euh, en faisant attention aux normes. Donc c'est vrai que tu pourras en parler. <rire> sur les normes de la salle, tout ça, parce que je suis pas plus, euh... Mais notamment pour avoir un accès à l'eau, sur euh, euh, les armoires fermées pour les produits, l'aération, tout ça. Et il euh, y a eu une réflexion aussi sur la, la, le kit de collecte avec les usagers où euh, beaucoup d'usagers nous ont questionné sur la manière dont il fallait, euh, sur les rendus de résultats, où ils trouvaient ça trop compliqué, où ils, ils voulaient des résultats plus précis. Et euh, donc euh, ça a été discuté avec eux et avec Marie, ce qui a permis de construire ensemble un, un kit de collecte. En 2012, un poste a été dédié, c'est vague est arrivé, du coup il est à 08 ETP euh, assis la parole. Et euh, il... la... la... Pardon. Et depuis, du coup, depuis 2013, le, les, des mesures, l'ARS finance le projet sur des mesures nouvelles. Donc, c'est dans la dotation globale du CARUD et, ce qui, a, et qui a valorisé aussi l'action en 2012 à hauteur de 25 850 euros à peu près. Aujourd'hui, on essaye de valoriser le dispositif en dehors de... C'est en lien avec Early, mais on essaye quand même de valoriser ce dispositif sur les actions mobiles qu'on peut avoir sur le CARUD et notamment en milieu festif. Euh, comme on, a des, on fait des actions en milieu festif, euh, on essaye d'inciter de, de, les jeunes à nous donner des kits de collecte, à les faire venir à la boutique ou soit de nous donner des adresses mail pour qu'on puisse leur envoyer. Euh, ça ne marche pas forcément tout le temps, mais en tout cas, on essaye de valoriser cette action-là. Euh, dans les quartiers aussi, quand on fait des maraudes, euh, on est en contact avec certains dealers. Du coup, on, on essaye de voir. Et à la fac. Ouais, et à la fac aussi. Et euh, en tout cas, on essaye de valoriser cette action un peu plus euh, en, autre que sur le lieu d'accueil fixe. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose euh, Bon, bah, je ne vais pas trop vous parler de normes, en fait, parce que euh, c'est très intéressant. Euh, je vais juste vous donner deux, trois chiffres pour que vous ayez une idée de ce qu'on fait euh, au sein du CARUD. Euh, alors, en dehors de nos partenaires qui nous envoient des, des échantillons, on a collecté 64 échantillons en 2013. Euh, sur ces 64 échantillons, il y a la moitié qui concerne 5 usagers. Donc, je ne pense pas qu'on nous paye pour faire plaisir à 5 usagers. C'est pour ça qu'on pense que c'est une dynamique qui, qui peut être intelligente que en, que en réseau, Donc, avec d'autres carudes qui nous envoient des, qui nous envoient des échantillons. Euh, puis il y a un deuxième axe de développement qu'on aimerait avoir, c'est euh, essayer de toucher un peu monsieur tout le monde qui ne va pas dans des carudes et qui ne va pas en teuf. Euh, euh, type euh, Technoplus et euh, compagnie. Voilà. C'était mon intervention. <rire> tu peux te présenter. Euh, bon, bah, c'est Vakshon Eurokian, je suis euh, pharmacien de formation et euh, je travaille à Sida Parole, je fais de l'analyse de drogue. Après, à Sida Parole, c'est vrai, juste je peux rajouter. Ouais, et du coup, à Sida Parole, c'est vrai que ça nous a vraiment permis de pouvoir parler euh, d'usage de drogue 
avec les, les, les usagers, du coup, euh, notamment avec le dispositif <coughs> Formly, et euh, euh, de pouvoir parler de consommation. Et euh, des fois, souvent, ils nous disent, bah, non, mais on, on connaît le produit, on sait ce que c'est. Oui, mais des fois, c'est peut-être pas mal d'essayer d'insider. Donc là, on voit peut-être des fois des baisses de acide à parole, en tout cas de, de collecte, parce que les mecs savent que les plans c'est les mêmes, ils nous disent que c'est les mêmes, mais du coup c'est toujours intéressant de pouvoir en parler avec eux et de discuter mmh. là-dessus, de voir leur mode de conso, enfin, c'est toujours un outil valorisant. Ouais, ouais c'est un bon outil de suivi. Mmh.